വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ട്രയാങ്കിൾസിൽ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് എ ഡി ആൻഡ് പി എം ആർ മീഡിയൻസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വേർ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ബി ബൈ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ പി എം അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് സോ നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഫിഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം എ ബി സി അടുത്ത എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ പി ക്യു ആർ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഡിയും പി എമ്മും എ ഡി എ ബി സിയുടെ മീഡിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി എം പി ക്യു ആറിൻ്റെ മീഡിയൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദേ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു എ ഡി മീഡിയൻ ആയിട്ട് വരച്ചു അതേപോലെ പി എം മീഡിയൻ ആയിട്ട് വരച്ചു ഇനി മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ബി സി സൈഡിനെ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പി എം ഇവിടെ മീഡിയൻ ആയിട്ട് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യു ആർ സൈഡിനെ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ എ ഡി ഇവിടുത്തെ മീഡിയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ബി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി എന്ന് പറയാം കണ്ട ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഹാഫ് ഓഫ് ബി സി ആണ് എന്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താ ഈ ബി ഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായ എൻ്റെ മക്കൾസിനെ അതായത് ഇപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം വന്നപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയത് ടു ടു ആയിട്ട് അവർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാറി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മിസ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ബി സിയുടെ പകുതിയാണ് നമുക്ക് ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ബി സിയുടെ പകുതിയാണ് ദൈ ഡി സി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം മിസ് ബി ഡിയുടെ കേസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും നമുക്ക് പറയാം പി എം മീഡിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ക്യു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എം ആർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ ഈ ക്യു എം എന്തിൻ്റെ പകുതിയാണെന്ന് പറയാം ക്യു ആറിൻ്റെ പകുതിയാണെന്ന് പറയാം ഹാഫ് ഓഫ് ക്യു ആർ ആണ് നമുക്ക് ക്യു എം എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയോ അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എ ഡി എ ബി സി ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മീഡിയൻ ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പി എം മീഡിയൻ ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഈ മീഡിയൻ വന്നപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി എന്താണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ള എന്ന് നോക്കാം എ ബി ബൈ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ പി എം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അതായത് ഈ എ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ എ ബിയുടെ കറസ്പോണ്ടൻസ് സൈഡാണ് പി ക്യു അപ്പോൾ ഇവരുടെ റേഷ്യവും അതേപോലെ തന്നെ ദ ഈ എ ഡി അതേപോലെ തന്നെ പി എം എ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് പി എം അപ്പോൾ ഇവരുടെ റേഷ്യോ മീക്കൽ ആണെന്ന് വേണം നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് സോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ റേഷ്യോസ് ഈക്കൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സൈഡുകൾ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അതായത് എ ബി എ ഡി വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇതാണ് എ ബി ദ ഇതാണ് എ ഡി അപ്പോൾ അത് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ദ മിസ് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ പി ക്യുവും പി എം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം മിസ് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകളായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകളാണ് കണ്ടോ എ ബിയും എ ഡിയും
കണ്ടോ അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലാണ് നമുക്ക് ഈ സൈഡുകൾ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇവർ സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആണ് ഇവരൊക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കി മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ പേര് നോക്കിയും ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് എ ബി പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ഡി മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ലേ എ കൂടാതെ എ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ഡി ആണ് ആൽഫബറ്റ് ഉള്ളത് കണ്ടോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നെയിം കിട്ടിയില്ലേ അതേപോലെ ഇവിടെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താണ് പി ക്യു പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ അടുത്ത ആൽഫബറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് എം ഇത് കിട്ടിയ കണ്ടോ ഫിഗർ നോക്കാതെ തന്നെ പേര് നോക്കി തന്നെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നെയിം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് സിമിലാരിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരണം അല്ലേ അതായത് എ എ എ എ എ എസ് 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 എ എസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവർ സിമിലർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സിമിലർ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാവേ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കൊണ്ട് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് സിമിലർ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് മിസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതാ ഈ നെയിം വെച്ച് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടേ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണ് പി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ പി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാ നടുക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന ഏതാണ് ആംഗിൾ ക്യു അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ആംഗിൾ സി ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഏതാണ് ആംഗിൾ ആർ എപ്പോഴും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ട്രാങ്കിൾ നെയിം ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി എഴുതുന്നതിനകത്ത് ഒരു തെറ്റും വരില്ല കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് സൈഡ് എഴുതാം സൈഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എ ബി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണമായ പി ക്യു അപ്പം എ ബി ബൈ പി ക്യു സി ഈക്വൽ ടു അടുത്ത എന്താണ് ബി സി ബൈ ക്യു ആർ അടുത്ത എന്താണ് ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും അതായത് എ സി ഇവിടെയും ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും പി ആർ കണ്ടോ അപ്പം ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെടുത്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിളിൽ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യൂ അത് നമ്മളെടുത്ത് ട്രയാങ്കിളിൽ വരുന്നില്ലേ ഇതാ നോക്കേ കണ്ട ആംഗിൾ ബി അതേപോലെ ആംഗിൾ ക്യു ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് ട്രയാങ്കിളിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സൈഡ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എ ബി ബൈ പി ക്യു ദ ഇതാണ് എ ബി ദ ഇതാണ് പി ക്യു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു സൈഡും കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്തും കൂടി മതി ഒരു സൈഡും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ സൈഡ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് ഇവിടെ ബി സി ബൈ ക്യു ആർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതാ ഇത് ബി സി ബൈ ക്യു ആർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ ഇതാ ഈ ബി ഡിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്യു എം എന്ന് പറയുന്നതും
ഇത് നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് എന്തും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ഡിയും പി എമ്മും ഇവരുടെ മീഡിയൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എ ഡി ആൻഡ് പി എം ആർ മീഡിയൻസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീഡിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഡി നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ് ഈ അടുത്ത് എഴുതുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മീഡിയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബി ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും ഡി സി എന്ന് വരും ക്യു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും എം ആർ എന്ന് വരും കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ ഇതാ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് കിടക്കുന്ന വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് ഈ ബി ഡി ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റത്തെ സൈഡ് റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി ഡി ബൈ ക്യു എം എന്നായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുകയാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ സത്യത്തിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി ഡിയും വരും ഡി സിയും വരും പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ബി ഡിയുടെ കാര്യമാണ് വേണ്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഹാഫ് ഓഫ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്ന് മാത്രം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഹാഫ് ഓഫ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി ഡി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്യു ആറിന്റെ പകുതി എന്താണ് ക്യു ആർ ഹാഫ് ഓഫ് ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യു എം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് പിടികിട്ടിയല്ലോ അതായത് മിസ് പറഞ്ഞു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നാലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എന്ത് ഈ ബി ഡി കണ്ടോ ടു അല്ലേ മിസ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ബി സിയുടെ പകുതിയാണ് ബി ഡി അതേപോലെ ക്യു ആറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ക്യു ആർ അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ ഡിയും പി എമ്മും മീഡിയൻ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈക്വൽ ആയി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ബി സിയുടെ പകുതിയാണ് ബി ഡി ക്യു ആറിൻ്റെ പകുതിയാണ് ക്യു എം എന്ന് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൂഫിങ്ങിലോട്ട് വരാം അതായത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഇവിടെ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും എടുത്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള എന്താണ് ടു പ്രൂവ് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് എ ബി ബൈ പി ക്യു സിക്കൾ ടു എ ഡി ബൈ പി എം എ ബി ബൈ പി ക്യു സിക്കൾ ടു എ ഡി ബൈ പി എം അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഈ സൈഡുകൾ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എം മിസ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം പ്രൂഫ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു എം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയിരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ഇവിടെ കയറി വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ഇത് ഗിവൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നോക്കാം ഡേ എ ബി ബൈ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ബി സി ബൈ ക്യു ആർ എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എന്താ വന്നത് എ ബി ബൈ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ബൈ ക്യു ആർ എന്നാണ് നമുക്ക് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എ ബി ബൈ പി ക്യു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ബി സി ബൈ ക്യു ആർ വരുന്നില്ല ഈ ബി സി ബൈ ക്യു ആർ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ബി ഡിയും ക്യു എമ്മു ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരണം ബി ഡി ബൈ ക്യു എം എന്ന് വരണം അല്ലെ എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആവുള്ളൂ അല്ലെ സോ അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കാര
पी क्यू इज ईक्वल टू एंड बी सी बै क्यू आर् बी सी बै क्यू आर् तीन गिवण इन नमक फस्ट इक्वेशन आटो ओके इन नाम इन नेंजो नया ए बी बै पी क्यू इज ईक्वल टू बी सी बै क्यू आर एर बी सी बै क्यू आर पकड़े नमक एंत हाफ ऑफ बी सी बै हाफ ऑफ क्यू आर एल अब बी सी बै क्यू आर इन ईक्ल आदि पगुम पगुद रेश्योमें इन ईक्ल अदान मिस् बी सी बै क्यू आर पकर हाफ ऑफ बी सी बै हाफ ऑफ क्यू आर एल अगे पर कुटो बी सी बै क्यू आर रेश्यो ईक्ल आने पगुद रेश्योमें ईक्ल अब इन नमक ए बी बै पी क्यू इज ईक्वल टू हाफ ऑफ बी सी नामे कंपिड़ वोच बी डी बै हाफ ऑफ क्यू आर् हाफ ऑफ क्यू आर् नमुक क्यू ओके नमुक सैकंड इक्वेशन क्लियर इन नमुक फ्रम वण आू अद आदि आदि अदाय आदान आंगि बी इस ईक्वल टू आंगि क्यू रामाक किटिया ए बी बै पी क्यू सीक्वल टू बी डी बै क्यू वा अब ई रुदी वैच्छे नमुक ई रु ट्रांगिसमें सीमिलर आमक आंगिस् ईक्ल कल रू कॉंड सैड्यो ईक्ल किटी अब अगर आंगिंद सैड कम आंगि वन अदानी यूस सो नमक ट्रयांगि ए बी डी सीमिल ट्रयांगि पी क्यू आ ट्रयांगि पी क्यू एम बै एस एस सीमिलिटी क्लियर सो इन इवर रुपए सीमिलर आवर कॉंड सैड्योमें ईक्ल अब ई ट्रयांगि कॉंड सैड्स एरसपोडि सैडें पी क्यू ओके अब अश्यो इज ईक्वल टू अड़ता वरदे ई ए डी अल अरसपोडि सैडे पी एम अब ए डी बै पी एम अश्यो इज ईक्वल टू अड़ कॉंड सैडे बी डी अी डी की कॉंडिंग आईडे क्यू एम बी डी बै क्यू एम अश्यो कौ इंटो अंप ई रु नेड ट्रयांगि सीमिल प्रूव चेदू अब नाम इन कॉंड सैडसी रेश्यो अंप ईक्ल वनोलू दे नाम ए बी बै पी क्यू सीक्वल टू ए डी बै पी एम इज सीक्वल टू बी डी बै क्यू एम इन नाम प्रूव पर ए बी बै पी क्यू सीक्वल टू ए डी बै पी एम दे नमुक कलो अल ए बी बै पी क्यू सीक्वल टू ए डी बै पी एम नमुक कटी कम नोलरेडी पर आ रु ट्रयांगिसम सीमिल बै एस ए सीमिलिटी क्रैटी वे अब इन कॉंड सैड्ड रेश्योमें ईक्ल अब नमुक ए बी बै पी क्यू सीक्वल टू ए बी बै पी क्यू सीक्वल टू एम ए डी बै पी एम क नमुकूटे और तेल मिस्सा कॉंड सैडे करक्टे अश्योस ईक्ल आस का ई रु क्यों नमुक ईक्ल प्रूव चेद नाम क्यों वन सो अद नमकोटेदूट ओके इवे कॉंडिंग Sides are in same ratio of two similar triangles. Reason is that we do or that. Oh, in two and that, we have to do the random ratio equal to the other one. Clear? So, if you want to see this video, why not? Because in the next class, we will ask you to ask questions. Bye, students.